，不能自我介绍一下。嗯，我还要跟你介绍吗？你不知道知道我是谁？我是江玲，我是青州。嗯，本期主题围绕夫妻关系来说一下我们现在的状态。由于上次直播效果呢还行，但是我们说了很多重复用语，比如就是，嗯，然后，啊，本期咱们尽量少说这两个词，好吧？好，第一个问题就是这种关系最大的优点和缺点分别是什么？嗯。我哪知道啊？哦，优点先说优点，优点是什么？那你先说。我不说，你先说。对，有什么优点？我以前能说出很多，但是现在突然感觉这是很平常的一种关系。有没有可能我以前的那种状态会认为这种关系非常的好，而现在咱们？把这种关系已经是属于日常化，日常化就不会觉得它有很大的缺点或有很大的优点了。啊，就是日常生活当中最明显的一点，早上的时候，嗯，你送我上班，嗯，然后到公司之后，白天就会有他给我发信息，嗯，陪伴我，然后。等到下班回家的时候，然后又有你来陪伴我、嗯，所以就会让我觉得这一天对于我来说，精神层次都会很丰富啊。一对夫妻时间长了以后，难免会有那种两个人对性生活和交流上会有一些疲惫，嗯，这是不可避免的。大多数夫妻都会经历到这个，尤其是。呃，七到八年或者时间一长都会这样，对吧？嗯。那么他会有一点，就是你看我又说什么就是，男方或者女方都会对对方产生厌恶，在性事方面不会那么积极，没有激情。对，假如说女方会要求说，我今天想要，但是男方呢是那种两个人已经疲态了，嗯、或者说是属于一种亲情。啊，更接近于亲情的那种状态了。在这种情况下，如果说对方需要性，那怎么办？嗯、那只只能是有第三方来满足，因为新鲜的人总能会给你带来更好的效果。新鲜感，新鲜感，刺激感，对，嗯。我觉得这是一个优点，可以让疲惫的夫妻，嗯，能再次拾起那份激情。嗯会吗？那这个，这个人不是跟是因为已经很长时间了，好吧？不是跟第三方就产生了激情吗？那为什么会跟夫妻在产生？那我问你啊，你如果说不找的话啊，嗯，两个人之间我也不跟你做，你也不跟我做，我看见你就烦，你也看见我就烦，嗯，那会不会发生那个吵架，或者说是关系不和谐？那有他，我们俩不也会吵架吗？但是在这方面不会啊，咱们咱们只是在生活上，嗯，这方面是你跟可以跟他玩，然后我也不参与，对吧？嗯，我生气是因为我觉得他满足不了你，就相当于你又找了另一个我，明白吗？所以我想要的是一个更新鲜的血液，明白吗？但是我觉得他能满足我，那是因为你们还没有见过更厉害的人。这话就不要说了。比如屏幕前的小伙伴们，大多数都可以满足你。<笑>那么他们在精神上满足不了我。啊，确实能陪伴你那么长时间啊。嗯。所以优点，对于我说的优点就是，维持夫妻关系的和谐。我觉得这个是。有的人说，媳妇儿都出轨了，你谈什么和谐？其实这个是一个，我认为就性生活方面比较和谐的一个关键。你觉得优点是？我都说了这么多了，还要说吗？那就是你认同我说的这个优点，对吧？嗯，对
。那你觉得缺点什么？缺点就是会确实容易产生矛盾。跟谁呀、啊？跟你。跟我产生什么矛盾？因为你会不开心。你什么时候看到我不开心了？比如我有时候跟他去见面，你就不开心，因为你觉得他满足不了我。那不就绕回刚才那个问题了吗？对呀、啊，缺点就是你要是不开心了，就会对我的心理造成一定的影响，就是你的情绪会影响到我的情绪。就现在现在来说啊，我觉得你可能不太理解我什么时候想要的心情，或者说你已经跟他长时间在一起，然后。咱们之间的，就在性方面性生活，嗯，没有太多的交流了。你不会跟我发生关系，嗯，对。就即使有时候我是想要，但是你不是很想跟我发生关系，嗯，是属于厌恶还是觉得已经是非常熟悉的，然后再发生关系就是，说实话啊，就是有点恶心。不是厌恶。因为我跟他一直在发生关系，你看你自己也知道。我之前跟你刚结婚的时候，你让我跟别人发生关系，嗯，我是很排斥的，嗯，就是我如果跟一个跟我正常关系的人，就是一直保持性生活的一个人，嗯，如果突然说让我再去跟另外一个人发生关系，嗯，我会很排斥，嗯，对，就好比之前。我跟你是正常夫妻关系的时候，跟我发生关系的人只有你，然后你让我去找单人或者是找多人，我都很排斥，就是这个原理。所以因为我一直长期跟他发生关系，我就不愿意再跟除了他之外的男人再发生关系。OK， 那第二个问题了。嗯。呃，尝试这种关系后，你之前最大的变化是什么？以前我可能会比较羞羞于开口讲这些性事方面的一些东西。嗯嗯，就是如果你要跟我来讨论这些东西，在日常生活当中的话，我会觉得你这个人很病态。嗯、呃，我为什么这么很私密的话要在日常生活当中拿来说呢？这不应该是闺房话吗？嗯，对吧？嗯。但是现在的话呢，就是接触了之后呢，我发现自己的思想这种思想更开放，然后接受程度更高了。嗯，就是这种东西，比如说有的时候跟朋友来讨论这种呃话题，我也不会觉得很害羞，或者是很难、很很尴尬。就是因为你的容纳程度更高，所以有些人，比如说，比如说啊，接受度更高了。对。假如说你的朋友，嗯，呃，平常跟你说，他那个男的跟我发生那种发生刚交的关系、嗯，然后如果说你以前没有接触这个的话，你可能觉得我靠，这什么呀、嗯，怎么还能这个呢、嗯？但是现在的你可能会觉得，哦，怎么样刚交啊，那不还挺好的吗？就是你你你自己尝试过，你知道这是什么，嗯、然后我没有尝试过，你还没尝试过呢，你不好几次了吗都？我的意思是说，你已经尝试过了，你不会觉得这东西是一个很变态、很恶心的一个事儿，嗯，对吧？嗯，所以我让你多拿手摸摸上嘴，你就能接受这种性。对于我来说，呃，尝试这段关系之后，就最大的变化是，嗯，什么都可以跟他说，嗯，就完全没有那种秘密。比如说我在 Twitter 上，或者说是抖音上，我觉得这女的还挺好看的，还怎么着，我觉得挺好的，嗯，正常情况下。你跟一个跟你的妻子说这女的漂亮，那那不揍你就不错了。但是我跟他说了以后，他还会给我奔跑，就这种。嗯。啊，你不会说是像别的女人，伪娘或者说是要娘这种，我跟你我也可以跟你说啊，我觉得这个挺好看的。嗯。我觉得我挺喜欢这个的。嗯。你要正常夫妻的话，一个男的怎么可能跟他妻子说我喜欢这个女的？嗯。所以这是一个稍微有点荒谬的事。嗯。但是我可以随便跟你说。嗯，其实有时候我也不好意思说。你还不好意思说？你都跟我提过要求。我是给你提过要求，但是我其实有时候我是想，嗯，但是我怕你不高兴。那你也提过了呀。我是提过呀，但是你不同意呀。对呀、啊啊，我肯定不同意啊。啊，你不同意我就我接受不了。所以我就不太愿意跟你说这种事
。问题三，发生过哪些不好的事情？如何化解的？这个你来说，我来补充。发生了三次让我觉得印象挺大的事儿。第一次就是因为。江林长时间没有得到一个释放，然后抑郁了。不是长时间没有释放。嗯，那是什么？我觉得那次是因为我没有平衡好，嗯、就是三个人之间的身份。这个给大家打一比方啊，呃，因为你是万中山的奴、嗯，我是你的奴。嗯。除了在生活之间，咱们平衡。在其他的时候，基本上你都是在高位，我是在低位，对吧？嗯。然后咱们这次是出去玩，我突然之间要打破这种关系，就是我不是在低位嘛，我要爬到你你的上面去。嗯。但是你已经很长时间享受这种在高位的状态了，你下不来，你突然之间一个下边的人骑在你头上拉屎，那谁也受不了。哦、嗯。这就相当于什么？我给你摆比。嗯，你是老板啊，我是员工。嗯，然后突然之间，我当成你的老板，我现在就要当你老板，你现在就给我打工去，立刻给我打工去，而且还不行，你你不打工我就生气，你肯定受不了。当时你这状态就是这样，说凭什么呀？而且你的心里接受不接受不了这种落差。嗯，就跟你如果说现在就要万中山给你前脚，或者说让他给你当奴，你看他受得了吗？本来就是在高位的，你让他直接让当一个低位，他受不了的。嗯，嗯，这种状态是你你接受不了。可是我当时认为就是你不认我，你做不了这些，因为那时候我还不了解这层关系呢。嗯，然后我就接受不了，我觉得你怎么这样？我觉得就是那，然后结果当时释放了以后就觉得很接受不了，因为我觉得你能给他做的，不能给我做，所以就突然之间就钻入牛角尖了。嗯，可能就爆发了。直到后来我了解到这层关系以后，慢慢再加上你那会儿时间陪我，嗯，才慢慢走出来。嗯，就是你的心里是这么想的，但是我可以跟你说一下我的心里是怎么想的。嗯，因为那段时间，嗯，我一直是呃万重山的奴，然后我给他，不管是舔脚还是呃给他口，嗯，这些事儿是一直是。我在给他做的，但是这些事儿我之前从来没有跟你做过，对吧？然后呢，呃，因为他开发了我，然后让我来给他做这些事儿，嗯，所以你突然要求要让我给你做这些事儿的时候，我接受不了，嗯，我从心里头是接受不了的，我就在想，嗯，因为以前你也没有这些要求，为什么你会突然有这些要求呢？我接受不了，我觉得这种事儿我一直在对万重山一个人做，我再接受不了再对。别人来做，因为本身我其实就不太能接受给别人舔脚这件事儿。嗯，我也是因为在当时的那种状态下，然后做出了这种就是舔脚的这种行为，其实是一种对自己心理的一个突破。嗯，然后我没有办法很快的再来突破第二次心理，再去给第二个人再舔脚。嗯，这个第二个人不管是你还是另外一个人。我觉得我都不可能那么快做到。嗯，对，嗯，反正我是这么想的。好、啊，那第二件事，你不是还有说、嗯、还有其他不好的事吗？第二件事吧。啊，第二个不太好的事儿就是那次我们分手嘛，就是也是因为你，我去跟万重山见面，然后一起，呃，过夜，在。哦，知道那个。对，我们一起过了一夜，然后呢，当时你当天晚上就人状态不太好。然后回来之后呢，你跟我说了一些很伤人的话，嗯，然后，我补充一下，当时我是因为跟你讲了我之前所有的经历，我好像我记得是说，呃，之前感觉到你不爱我，我记得，对，是的，当时听完这个话之后，反正我就很难受，嗯，然后就离开北京了，嗯，对。嗯，然后回来之后呢？没有，是你在那边的时候，我跟你说，我的当时记得特别清。我说你选择他还是选择我？嗯。啊。我说我选择他。啊。对
，但是我选择他的意思不是说要跟你离婚，嗯，而是说在夫妻关系当中，我依然选择有他的陪伴，嗯，对，因为当时我很痛苦啊，如果说再没有他的陪伴，会让我痛上加痛，对。我给大家普及一下啊，你的妻子找了别人，你不要。两个人之间已经产生感情了，你就不要去死拽的给你转回来，因为你拽越拽越拽越越拽越远。我、嗯、当时那个咖啡跟我说的，嗯，对，他说的当时特别对。你要不然你说他是这个感情上真是，嗯，专家。呃，对，不是说专家吧，怎么肯定是特别多，但是当时我就不理解，嗯，因为你现在现在我肯定知道怎么回事，嗯，在那种状况下。这女人就像一个风筝一样，那个线就转在人手里了。你不能使劲转，你再使劲转就飞了，所以不能转。嗯，在这种状态下，她跟人家热恋的，然后你让她突然断了，怎么可能？嗯，相她就相当于是一匹野马，被你关久了，突然之间你把她放跑了，在在大草原上狂奔呢。好家伙，终于有自由了，你突然之间要给她拴回去，那看她回来，等她玩够了，她自己回去。嗯，这个就跟你现在这状态似的。你们俩迟早也会到入一个平等期、嗯，也会有平等期，对吧？可能吧。什么叫可能？不要，他不看这个，不看这个你就。是因为我们现在已经在一起五年了，但是我们、嗯、我还没有感觉到我们到平淡期。啊，不到平淡期，那那你。可，所以我说的是可能吧，就是我们俩可能会遇到平淡期，但是不知道我们俩会不会走到那一步。有两年半，有两年半，不敢说实话，哎，我说的是事实，实话我说的是事实，嗯，我能，我我我绝对做不到，会跟大家说我会这一辈子到七十岁还会跟他在一起，我觉得是不大可能的事儿，嗯。七十岁两个人都动不了了，怎么可能还会在一起呢？嗯、是吧嗯？嗯。那比如说我们两个人到四十岁了，嗯，或者是到五十岁了，可能会平淡、嗯，但是那个时候我们俩还在不在一起，真的还说不定。嗯。对吧？嗯。我感觉这个事儿好像没有说完啊。啊，是，确实。对呀、啊，就是当时我们两个人闹得比较。就是我要使使使劲拽嘛，然后你你。越拽他越你就越不回来。对，但是最后因为就相当于我逼着你太紧了。那是在一个什么样的情况下，我跟他提了分手呢？是在那什么，你们俩都互相伤害了以后。那你们俩。然后那个我我就自虐嘛。这个大家千万不要学习啊，伤害自己还威胁别人，就是特别懦弱的一种。伤。对，当时。当时我其实很反感这种行为，你的这种行为。嗯，然后。但是我又害怕你再做出更激烈的行为。然后青中就青中就说：“哎，你虐我也虐。”然后他就，对对，对自己的也。对呀、啊，你说你身上的伤是我造成的，我心里我心里一横，我想，行啊，那我还给你啊，我就拿着烟头叭叭叭烫自己。嗯，对。你看现在我们关系好了，他就特别后悔那个时候。对，哦、然后他现在就说穿正常的衣服了，已经，就是不能穿吊带，不能穿露肩，所以千万不要伤害自己。嗯，但是对于一些抑郁过的人来说，就是伤害自己，对他们来说是一种解脱。对，嗯，所以当时是在这种情况下不得已，然后提出了分手。那这件事算了吧。嗯，然后第三件事。嗯第三件事就是前一段时间，嗯，前一段时间，嗯，对，也是因为万中山提出了一个想法，嗯，就是推特上有一对夫妻找他、嗯，然后说想让他来调教这对夫妻，是那个咱们认识的，不是，是另外一对，哦、那个，对，然后呢？呃，万春山就跟我说了这个话，嗯，他可能是想让我，嗯，跟他一起，然后其实他更多的想法是想让我来尝试一些，呃、嗯，新的东西，嗯，因为我确实不太爱学习，我也不爱静坐，你就拿鞭子打着我，我可能都不愿意再往下迈一步的那种，嗯，你可能也知道这件事儿。
，之前其实我也试着想要去接受，嗯，但是因为发生了一些不太好的事情，就对这件事儿就很排斥，嗯，就是跟别的夫妻一起玩。然后这一次呢，少说然后和就是啊、嗯。这一次呢，他又跟我提了这个要求之后呢，我就觉得他不太考虑我的心情。哦，当时不是跟你在车上还聊来着吗？就是这个事情。哎呀，你就让我说然后吧，天哪！当时我们俩在车上。我跟你聊了这件事儿，你给我的，你开导我来着，你跟我开导的方法是，你觉得，呃，万重山找别的夫妻跟我们一起玩，嗯、我不应该阻止，嗯嗯，你觉得我如果说我能接受的话呢，那么我就可以跟他们一起尝试一些新鲜的东西，嗯，如果说我确实接受不了的话呢，到时候等到他。和另外两对夫妻的关系比较稳定了之后呢，让我再离开。嗯，对，嗯，所以呢，我当时其实也做了这样的决定，就是好吧，那就我其实心里头很难受，嗯，当时特别痛苦，嗯，就是我觉得这件事儿真的我已经不能接受了，嗯，这个事儿真的不能接受，接受不了了，嗯，嗯。他如果再坚持的话，我可能就只能说是按照你当时给我提的这个建议一样，就是先尝试跟他和这一对夫妻来接触。嗯。后期的时候，如果说可以尝试新的这些内容，那么我们就一起体验一下。我确实接受不了的话，那我就做好了离开他的准备。嗯。然后那段时间我情绪特别不好。嗯。然后我把我的这个想法也跟他说了。但是他说他不接受我的这个决定，嗯，就是我跟他提了分手，嗯，对，然后他说接受我的这个决定，所以最后就是，他也，他跟我说以后这种项目他可以不玩，不接受，啊，不是不接受，就是这个项目在我在我们俩的这个调教的。类似他那边就把他去掉了。天哪！你们那都不叫调教。<笑>玩玩。就是你们玩的那个，就不不玩那个。嗯。行吧。下一个。就是，我这点我补充一下啊。嗯。这个万重山拉倒，你看了我老使唤、嗯。你知道，他不好我就说不好，好就是好。我也有时候也会向他说，包括这次我也是。你自己想想，嗯，你是一个普通人对吧？嗯，他是一个男士对吧？嗯，听你说的是以前调教过很多女士对吧？嗯，那他是一个 S， 他想要尝试一些更刺激、更新鲜的东西。嗯，然后你呢就想普普通通，他已经很硬核你了、嗯，就是你们很长时间一直处于这种普通关系对吧？嗯，但是他也有他自己的需求。嗯，不能，你不能总让他符合你。嗯，我是认为你也需要去迎合他的这个点、嗯，就不能说让他一直跟你只发生性关系，就没有其他的那种进展，明白吗？嗯，对呀、啊，我跟他说了呀。你跟他说什么了？我就是把你的这个刚才我表述的那番话。但是我现在说的这话，你没有跟他说。啊，对。这个话我没有那么，我没有那么想。我我我这话是跟你说。但是我也很详细的跟他说过，我说我不希望因为我，嗯、然后导致他尝试不了别的项目。我说，如果说你老是威胁他，你明白吗？我不是威胁他，你就是威胁。就对我来说，对于男的来说，你就是在威胁，嗯、因为你总是说，你要不然再找一别人吧。你这句话对男的来说就是，你只要玩这个，我就跟你分手。嗯、就是你那情况就是这个。那我也很明确的告诉他了，如果说玩这个的话，我心里那个坎儿我过不去呀、啊，我会很介意，没有办法再跟他继续下去。那到那个时候，我们俩还是一样要分手啊。所以你这话给男人的男人听了就是这种感觉，就是说我,我已经跟他说的很明确了
你听我说啊，你听我已经跟他说的很明确了。我说我陪着你，然后你可以找一对夫妻，嗯，然后呢再进一步的往下发展，等到你和这一对夫妻的关系培养好了，你们的感情到了一定的地步，我说我可以退出。那你这个，对呀、啊，那个时候他都已经跟别人关系很好了，我还在中间夹着，有什么意义呢？当然，我让自己难受吗？当然不是啦。你看他已经玩过夫妻了，他要的是他其实我我感觉他肯定需要两个女的，知道吧？他想要两个女的，嗯，然后呢，三个人你你要一起不就四个人？说四个人可玩性就更多了，他需要更多的那种刺激的，对吧？你你有些话你不要跟他说，你知道吗？就你那我,我你听好了，你听好了，你先听我说啊。我跟他玩的时候，嗯，我叫你去，嗯，你不去，是因为我跟他关系不好啊。那对呀、啊，那我跟那个女的，那就可以这么理解。嗯，我跟那个女的我也不熟，我跟她也玩不到一块儿。那她如果跟别人一起玩，我为什么要参与呢？她可以引导你们呀。那我不喜欢呢。那她也可以引导你呀、啊，你为什么不参与呢？她引导不了我，不不就得了吗？她不会呀、啊。我跟她，我已经试过几次了。所以你不要用你的心态来揣度我的心态。我没有揣度你的心态，我是认为。你老说我威胁别人。你你，我是认为你下回再说的话，假如说你是这种心态啊，嗯、就说。那你其实是不是就是盼着我跟他分呢？不是。嗯。你听好了。那我告诉你，我如果说他在接受了别人，就跟你说的一样。啊，那就让他接受别人啊，到时候他跟别人关系好了，感情好了，你到时候再跟他分手啊，那不是一样的吗？不是，啊，你你看啊，嗯，你是这么着跟他说的，你说，男人听到的意思是这样，你我接受不了，然后如果你尝试，我也不拦着你，但是如果说咱们尝试了以后发生问题了，那我可能跟你分手。那对呀、啊，对男人听着这样，但是你可以这么着说，说、嗯、我可以试一试。但是我不知道我接受能力行不行？嗯，哎，那如果说真是了，我接受不了呢？那就是他的问题了。那怎么就是他的问题了？那他不会引导啊。你，但是我在之前我就已经知道我接受不了了呀，然后我还死硬的要去尝试。那我问你啊，嗯、你我。别吵架了，那就跟你一样，不吵架，就跟你一样。啊，我跟我一样。你在最开始的时候，啊，你其实有很多东西你也是接受不了的。啊，比如说，就不要再比如说了，好吧？抢我女的，对，因为太多了。那你不是也会出现那种心理问题吗？出现什么心理问题啊？对呀、啊，嗯。你也会出现这种心理问题，然后你会跟我闹。但是好了呀。对呀、啊。嗯。那我如果跟他分了，好了，我等到心情好了，我再来找他和好。你觉得是这种情况吗？那你，你看你以前你好多东西都接受不了，但是你现在后来也接受了。那是因为我跟他，但是中间如果再加上别人的话，我是接受不了。别人不是比你高的身份，他可能是比你低的。那不管他是比我高还是比我低的身份，那都要看他是在做什么。我是认为，嗯，我还是认为你可以尝试一下，就是你只要接触过了，你就知道这是怎么回事了，然后就没有那么排斥了。你就是我跟你接触，我自己想象一下，我都觉得很很难受。我跟你接触这么长时间，就是你很难接受一个新鲜的事物。对呀、啊。但为什么要让自己这么为难呢？但是你接受了就觉得啊、哦，也就那么回事了。对呀、啊，哦，那也就这么回事了，那我还去接触他干嘛呢？就是，哈哈，我都无语了。我说的也是有一定的道理的吧？如果万中山在这看了，我真的只能帮到你到这儿了，我真帮不了你了，我。不